ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఇంకా దేవుని సమాధానమును నా జీవితంలో పొందుకోలేని ఎందుకంటే అంత దూరం నా జీవితం వెళ్ళిపోయింది అంతగా నా ఆత్మీయ జీవితంలో తలుపులు మూసుకొని పోయాయని నీవు నిరాశ చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయినా కావచ్చు మార్గము కనిపించకపోవచ్చు నాలుగు గోడల మధ్యలో నీవు బంధించబడి ఉండినట్లుగా నీకు అనిపించవచ్చు ఆయన సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయనకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి ఆయనకు తలుపు తీయబడాల్సినటువంటి అవసరములే ఆయనకు గోడ అడ్డు కాదు ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా భయపడుతున్నటువంటి ఆయన శిష్యుల మధ్యలోనికి వచ్చి సమాధానపరిచాడు మన ధ్యానాంశము ఏమిటంటే సమాధానపరచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులు అనబడుదరు మతైసు వార్త ఐదవ అధ్యాయం తొమ్మిదవ వచనం ఎవరు దేవుని కుమారులు అని మనము చూసినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన బైబిల్లో అపోస్తుడైన పావులు గలతీ సంఘానికి రాస్తూ మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరవ వచనంలో ఆయన ఏమంటూ ఉన్నాడంటే యేసు క్రీస్తు నందు మీరందరూ విశ్వాసము వలన దేవుని కుమారులై ఉన్నారు మొట్టమొదటిగా అసలు మనము దేవుని కుమారులముగా లేకపోతే దేవుని పిల్లలముగా ఎలా స్వీకరించబడ్డామంటే యేసు క్రీస్తు నందు మనము విశ్వాసము ఉంచుట వలన దేవుని కుమారులముగా స్వీకరించబడ్డాం యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచుట వలన మనము దేవుని కుమారులం అయ్యాము కానీ మనము దేవుని కుమారులముగా అలానే రుజువు చేసుకోవాలంటే దేవుడు ఇంకా మూడు విషయాలను మనము చేయాలని కోరుతూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభులు అరే మొత్తం సువార్త ఐదవ అధ్యాయం నలభై నాలుగవ వచనంలో అంచు ఉన్నారు మీరు పరలోకమందున్న మీ తండ్రికి కుమారులై ఉండునట్లు మీరు శత్రువులను ప్రేమించుడి మిమ్మను హింసించు వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి మనం యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధునిగా జన్మించాడని పరిశుద్ధునిగా జీవించాడని ఆయన తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని సర్వ మానవుల పాపముల యొక్క పరిహారార్థమై చిందించాడని పరిశుద్ధునిగా చనిపోయి తిరిగి లేచాడని ఆయన పరిశుద్ధునిగా పరలోకములోనికి ఆరోహణమయ్యాడని ఆయన పరిశుద్ధునిగా తిరిగి పరిశుద్ధుల కొరకు రానై ఉన్నాడని విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా దేవుని కుమారులముగా స్వీకరించబడ్డాం అది మొదటి మెట్టు అయితే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు దేవుని కుమారునికి తగినట్లుగా బ్రతకాలంటే ఇక్కడ యేసు ప్రభువులు వారంటూ ఉన్నారు నీ శత్రువులను ప్రేమించాలి నేను హింసించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి మూడవదిగా మనము చూసినట్లయితే అపోస్తుడైన పావులు రోమా సంఘానికి రాస్తూ ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచనంలో ఆయన అంటూ ఉన్నాడు దేవుని ఆత్మ చేత ఎందరూ నడిపించబడుదురో వారందరూ దేవుని కుమారులై ఉందరు నీ ఆత్మీయ జీవితంలో నీ సొంత ఆలోచన చేత నీ మనస్సు చెప్పినట్లుగా నీ స్నేహితులు చెప్పినట్లుగానో లేకపోతే నీ బంధువులు చెప్పినట్లుగానో నడుచుకోవడానికి బైబుల్ అంగీకరించదు నీవు యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచి ఆయన కుమారునిగా స్వీకరించబడ్డావు ఇప్పుడు నీవు ఆయన కుమారునికి తగినట్లుగా నడుచుకోవాలి అంటే నీ ఆత్మీయ జీవితంలో దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడేటువంటి అనుభవంలోనికి రావాలి ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఒక వ్యక్తి ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్గా సెలెక్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి ఎగ్జామ్ రాసి ఎగ్జామ్లో పాస్ అయిపోయినంత మాత్రాన ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ కాడు ఆయన పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత హీ హ్యాస్ టు డూ సర్టైన్ థింగ్స్ ఆయన జీవితంలో చేయవలసినటువంటివి పాటించవలసినటువంటివి కొన్ని నియమ నిబంధనలు ఉంటాయి పోలీస్ ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత ఆయన యూనిఫామ్ వేసుకోవాలి షూ వేసుకోవాలి క్యాప్ పెట్టుకోవాలి ఆయన నేను ఎగ్జామ్లో పాస్ అయిపోయాను కాబట్టి నాకు యూనిఫామ్ వేసుకోవడం ఇష్టం లేదంటే కుదరదు నేను క్యాప్ పెట్టుకోవాలంటే కుదరదు అదేవిధంగా యేసు ప్రభునందు విశ్వాసము అన్నటువంటి పరీక్ష ద్వారా మనము కుమారులముగా స్వీకరించబడ్డాం ఆయన కుమారులముగా స్వీకరించబడినటువంటి మనము 
ఇప్పుడు మన శత్రువులను ప్రేమించేటువంటి ఆత్మీయ స్థితిలోనికి ఎదిగినప్పుడే మనము పరలోకమవుతున్న తండ్రికి కుమారులై ఉండగలుగుతాం మనను హింసించేటువంటి వారి కొరకు ప్రార్థన చేసినప్పుడే మనము దేవుని కుమారులమని రుజువు చేసుకోగలం మనము అన్ని విషయాలలో అన్ని వేలల దేవుని యొక్క ఆత్మచేత నడిపించబడినప్పుడే మనము దేవుని కుమారులమై ఉంచాం అందుకే ఇక్కడ యేసు ప్రభుల వారి నాలుగో విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నారు సమాధానపరచు వారు ధన్యులు వారు దేవుని కుమారులై ఉంటా ఒకవేళ నీ జీవితంలో యేసు ప్రభు నమ్ముకొని విశ్వాసము ద్వారా ఆయన కుమారునిగా నీవు అంగీకరించబద్దావేమో అయితే ఇప్పుడు నీ జీవితంలో నీవు ధన్యుడవ్వాలంటే నీవు దేవుని కుమారునిగా రుజువు చేసుకోవాలంటే దేవుని కుమారునికి తగినట్లుగా నీవు నడుచుకోవాలి అంటే నీ జీవితంలో నీవు సమాధానపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి అసలు ఎవరిని సమాధానపరచాలి ఎలా సమాధానపరచాలి అనేటువంటి ప్రశ్న వేసుకుంటే అసలు యేసు ప్రభువుల వారు దేవుని కుమారునిగా మానవునిగా ఈ భూమి మీద సంచరించినటువంటి దినాలలో ఆయన ఎవరిని ఎలా సమాధానపరిచాడో మనము బైబిల్ గ్రంథంలో ధ్యానించగలిగితే మనము ఎవరిని ఎలా సమాధానపరచాలో చాలా సులభముగా నేర్చుకోగలుగుతాం సరే యేసు ప్రభువులు వారు దేవుని కుమారునిగా మానవునిగా ఈ భూమి మీద సంచరిస్తున్నటువంటి దినాలలో ఆయన ఏడు విభిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులలో ఉన్నటువంటి వారిని సమాధానపరిచినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడగలుగుతాం ఆ ఏడు సందర్భములను మనము క్లుప్తంగా ధ్యానించినట్లయితే మనము కూడా సమాధానపరిచేటువంటి వారిగా ఉండి ధన్యులమని యేసు ప్రభు చేత అనిపించుకొని దేవుని కుమారులుగా బ్రతికేటువంటి గొప్ప కృపను పొందుకోగలుగుతాం మొదటగా మనం చూసినట్లయితే పరలోకమందున్నటువంటి తండ్రి యొక్క ఇష్టము ఏమై ఉన్నదంటే యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనందరము కూడా దేవునితో సమాధానపరచబడాలి అందుకే అపోస్తుడైన పావులు కొలసీ సంఘానికి రాస్తూ మొదటి అధ్యాయం ఇరవయో వచనంలో అంచుకున్నాడు ఆయన సులువ రక్తము చేత సంధి చేసి ఆయన ద్వారా సమస్తమును అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను అన్నిటినీ ఆయన ద్వారా తనతో సమాధాన పరచుకొనవలెనని తండ్రి అభిష్టమాయను ఏంటిది తండ్రి యొక్క అభిష్టం అంటే అవి భూలోకమందున్నవైనను పరలోకమందున్నవైనను సమస్తమును యేసు క్రీస్తు యొక్క సిలువ రక్తము చేత సంధి చేసి సమస్త మానవులు దేవునితో సమాధాన పడేటువంటి ఒక మార్గమును ఏర్పాటు చేయడం మొట్టమొదటిగా మన జీవితంలో మనము సమాధాన పరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలి అంటే నీవు దేవునితో సమాధాన పరచబడి ఉండాలి ఎంతమంది క్రైస్తవులు నేను దేవునితో సమాధానంగా ఉన్నానని చెప్పగలరు నేను దేవుణ్ణి నమ్ముకున్నానని అనేక మంది చెప్పగలరు నేను మందిరానికి వెళుతున్నానని ఇంకా కొంతమంది చెప్పగలరు అయితే ఎంతమంది నేను దేవునితో సమాధానముగా ఉన్నారని చెప్పగలరు మనము దేవునితో సమాధాన పరచబడాలని దేవుని యొక్క అభిష్టం అందుకే ఆయన క్రీస్తుని లోకంలోనికి పంపించాడు అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు సులువ మీద తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని చెందించి ఆయన సులువ రక్తము చేత సంధి చేసి సమస్త మానవులు దేవునితో సమాధాన పరచబడేటువంటి అవకాశాన్ని ఇచ్చాడు ఎవరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు దేవుని కుమారులుగా స్వీకరించబడేటువంటి గొప్ప కృప ఈ లోకంలో మానవుని యొక్క జీవితాన్ని మనం చూసినట్లయితే మానవుని జీవితంలో అన్నీ ఉన్న ఏదో ఒక కొదువ ఉన్నది ఏదో ఒక లేమి మానవుని యొక్క అంతరంగంలో కనిపిస్తూనే ఉంది అందుకే 
డబ్బు ఉన్నటువంటి వారు కావచ్చు లోకంలో ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారు కావచ్చు చదువుకున్నటువంటి వారు కావచ్చు ఎటువంటి వారి జీవితంలో అయినా ఎక్కడో ఒక వెలితి కనిపిస్తూ ఉంది చాలామంది అనుకుంటారు నేను డబ్బు సంపాదించగలిగితే నా జీవితంలోనికి సమాధానం వస్తుందని ఒక స్త్రీ అలానే భావించింది నాకున్నటువంటి సమస్యలకు డబ్బే పరిష్కారం అనుకునింది నా జీవితంలో సమాధానం లేదు కారణం ఏంటంటే నా దగ్గర డబ్బు లేదనుకునింది డబ్బు సంపాదించడానికి మార్గములను వెతికినప్పుడు ఆ స్త్రీకి కనిపించినటువంటి మార్గం ఏమిటంటే తన శరీరమును అమ్ముకొని డబ్బు సంపాదించాలన్నటువంటి మార్గం కనిపించింది తన శరీరాన్ని అమ్ముకొని విస్తారమైనటువంటి ధనమును ఆ స్త్రీ సంపాదించింది కానీ ఆమె జీవితంలో తాను సంపాదించాలనుకున్నటువంటి ధనమును సంపాదించినటువంటి తరువాత కూడా ఆమె జీవితంలో సమాధానమును పొందుకోలేకపోయింది అందుకే యేసు ప్రభు ఒకరి ఇంటిలో భోజనము చేస్తూ ఉన్నాడు అని ఆమెకు వినబడితే ఆమె యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి పశ్చాత్తాపము నొందినప్పుడు యేసు ప్రభువులు వారు లుకాసు వార్త ఏడవ అధ్యాయం యాభయో వచనములు అంటూ ఉన్నారు నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను సమాధానము గల దానవై వెళ్ళుము హలలుయ ఎప్పుడు సమాధానం అంటే ఆమె జీవితంలో ఆమె డబ్బును సంపాదించినప్పుడు కాదు ఆమె జీవితంలో సమాధానం ఎప్పుడంటే ఆమె తన పాపముల విషయమై కన్నీరు కార్చి పశ్చాత్తాపము నొందినప్పుడు యేసు ప్రభుల వారు అంటూ ఉన్నారు నీ విశ్వాసం నేను రక్షించింది సమాధానము గల దానవై వెళ్ళము ఒకవేళ నీ జీవితంలో కూడా నీ డబ్బో నీ చదువో నీ యొక్క జ్ఞానమో నీ యొక్క బలమో ఈ లోకంలో నీకున్నటువంటి ఆస్తిలో నిన్ను రక్షిస్తాయి అనుకుంటే అది చాలా పొరపాటు నీ జీవితంలో దేవునితో సమాధాన పడడానికి ఒకే ఒక మార్గం అదేమిటంటే దేవుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటి మార్గం నీవు క్రీస్తు దగ్గరికి రావాలి హలలుయ నీవు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చుట ద్వారానే ఆయన ఎదుట నీ పాపములను ఒప్పుకొనుట వలనే నీకు సమాధానం లేకపోతే నీ జీవితంలో సమాధానములే కాబట్టి మొట్టమొదటిగా మనము ఎవరిని సమాధానపరచాలి అని దేవుని వాక్యములో నుండి క్రీస్తు ఎలా సమాధానపరిచాడు ఎవరిని సమాధానపరిచాడని చూస్తే ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఇంకా క్రీస్తును తెలుసుకొనక డబ్బు వల్లో చదువు వల్లో ఉద్యోగం వల్లో ప్రమోషన్ వల్లో లేకపోతే ఇంటిలోనో కారులోనో ఇంకా ఏదో ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి విషయాలలో సమాధానము ఉన్నదని వెదకుతూ ఇంకా వారి జీవితంలో సమాధానమును పొందుకొనటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు వారిని నీవు దేవునితో సమాధానపరిచేటట్లు చేయాలి అప్పుడు నీవు ధన్యుడవు మొట్టమొదటిగా నీవు దేవునితో సమాధానపడాలి తరువాత ఇంకా ఎవరైతే దేవునితో సమాధానపరచని వారు ఉన్నారో వారిని నీవు దేవునితో సమాధానపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి రెండవదిగా మనము చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు బాధపడుతున్నటువంటి వారిని సమాధానపరిచారు మొదటగా మనం చూసాము పాపులను దేవునితో యేసు ప్రభువుల వారు సమాధానపరిచారు అందుకు ఉదాహరణ ఆ పాపాత్ము రాలైనటువంటి స్త్రీ రెండవదిగా మనము ఎవరిని సమాధానపరిచారు యేసు ప్రభువుల వారు ఎవరిని సమాధానపరిచారంటే బాధల చేత బాధించబడుతున్నటువంటి వారిని ఆయన సమాధానపరిచారు పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి ఒక స్త్రీ రక్తస్రావ రోగము చేత బాధపడుతూ ఉంది గమనించండి ఒక స్త్రీ రక్తస్రావము చేత బాధపడినప్పుడు ధర్మశాస్త్ర ప్రకారము ఆ స్త్రీ కడగా ఉండాలి ఆమెను ఎవరు ముట్టకూడదు ఆమె ఎవరిని ముట్టకూడదు అది స్త్రీ జీవితంలో నెలకొకసారి ఒక వారం రోజులు జరిగేటువంటి పరిస్థితి అయితే 
ఈ యొక్క స్త్రీ పరిస్థితి ఏమిటంటే పన్నెండు సంవత్సరములుగా ఆమె ఆ రోగము చేత బాధపడుతూ ఉంది ఈ పన్నెండు సంవత్సరములు కూడా ఆమె అందరికీ దూరంగా ఉంది ఎవరు ఆమెను ముట్టడానికి లేదు ఆమె ఎవరిని ముట్టడానికి లేదు అందరూ ఉన్న ఎవరు లేనటువంటి ఒక స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఈ స్త్రీ యేసు ప్రభు గురించి వినింది ఈమె రహస్యంగా యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి రహస్యంగా ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టి రహస్యంగా వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నది వచ్చింది యేసు ప్రభు దగ్గరికి ఎవరికి తెలియకుండానే ఆయన వస్త్రపు చెంగును ముట్టింది ఎవరికి తెలియకుండానే ఆ స్త్రీ స్వస్థతను పొందుకునింది అయితే యేసు ప్రభు ఎవరు స్వస్థత నొందారో అందరూ తెలుసుకోవాలని ఎవరు నన్ను ముట్టారని అడిగారు ఆమె యేసు ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆమె సిచ్యువేషన్ చెప్పుకునింది దాని తరువాత మార్కు సువార్త ఐదవ అధ్యాయం ముప్పై నాలుగవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభుల వారు అంటూ ఉన్నారు కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరిచను నీ బాధకు నివారణ కలిగి స్వస్థతను పొందుకొని వెళ్ళమని యేసు ప్రభువులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు గమనించండి ఇక్కడ ఈ స్త్రీకి కేవలము శరీర సంబంధమైనటువంటి బాధే కాదు ఈ స్త్రీకి మానసికమైనటువంటి బాధ ఉన్నది ఎందుకంటే ఆ స్త్రీ జీవితంలో పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి ఎమోషనల్గా మెంటల్గా ఎంతగానో నలిగిపోయింది అందరూ ఉన్న ఎవరికి దగ్గరగా జీవించలేనటువంటి బ్రతుకు ఒకవేళ నీ జీవితంలో కూడా అలాంటి స్థితిని నీవు కలిగి ఉంటే నీవు యేసు దగ్గరికి రావాలి ఏసునందు విశ్వాసం ఉంచి కుమారునిగా స్వీకరించబడినటువంటి నీ జీవితంలో ఇలాంటి ప్రజలు సమాజంలో ఎంతో మంది ఉన్నారు మెంటల్గా ఎమోషనల్గా హీలింగ్ అవసరమైనటువంటి వారు చాలాసార్లు మనం కేవలం ఫిజికల్ హీలింగ్ని గురించే బోధిస్తూ ఉంటాం ఫిజికల్ హీలింగ్ని గురించే మాట్లాడుతూ ఉంటాం బట్ దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ హూ నీడ్ మెంటల్ అండ్ స్పిరిచువల్ హీలింగ్ అలాంటి స్వస్థత కావలసినటువంటి వారి లోకంలో చాలామంది ఉన్నారు అటువంటి వారిని మనము సమాధానపరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలి ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న మనము అటువంటి వారిని సమాధానపరచాలి అంటే అలాంటి జీవితాన్ని మనం కలిగి ఉన్నామా అని ప్రశ్న వేసుకోవాలి గమనించండి ఆ పాపాత్మురాలైనటువంటి స్త్రీ కావచ్చు ఇక్కడ పన్నెండు సంవత్సరముల నుండి రక్తస్రావ రోగము చేత బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ కావచ్చు వీరిద్దరూ కూడా యేసు ప్రభుని ముట్టుకునేటువంటి యాక్సెస్ వారికి లే సమాజం దానికి అంగీకరించదు ధర్మశాస్త్రము దానిని నిషేధిస్తుంది బట్ ఎట్ యేసు ప్రభు యొక్క జీవిత శైలిని వారు చూచి ఆయన జీవిత విధానమును చూచి ఆయన బోధను చూచి మేము యేసును త్రాకగలమని ముందుకు వెళ్ళారు హలో అలాంటి జీవితాన్ని మనము జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా అన్నటువంటిదే ప్రశ్న యేసునందు విశ్వాసం వచ్చాం ఆయన కుమారులముగా స్వీకరించబడ్డాం బట్ ఆయన కుమారునికి తగినట్లుగా మనం జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా మూడవదిగా మనం చూసినట్లయితే యోహాను సువార్త పదహారవ అధ్యాయము ముప్పై మూడవ వచ్చినంలో యేసు ప్రభువులు వారు అంటూ ఉన్నారు నా ఎందు మీకు సమాధానము కలుగునట్లు ఈ మాటలు మీతో చెబుతున్నాను ఈ లోకములో మీకు శ్రమ కలుగును అయినను మీరు ధైర్యము తెచ్చుకోనండి నేను లోకమును చేయించి ఉన్నాను శ్రమలో ఉన్నటువంటి వారిని యేసు ప్రభువుల వారు సమాధానపరుస్తూ ఉన్నారు గమనించండి మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితంలో మనం తప్పకుండా శ్రమల గుండా వెళ్లాల్సి ఉన్నది ఎందుకు దేవుడు మన ఆత్మీయ జీవితంలో శ్రమలను అనుమతిస్తాడంటే అందుకు అనేకమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నప్పటికీ అందులో ఒక కారణం ఏమిటంటే శ్రమ పడుతున్నటువంటి నీవు ఆ శ్రమలో తట్టుకొని నిలబడగలిగితే శ్రమ పడుతున్నటువంటి వారి యొక్క శ్రమలలో సమాధానపరచడానికి హలలూయ శ్రమే నీ జీవితంలోనికి రాకపోతే శ్రమ పడుతున్నటువంటి వారిని నీవు ఎలా అర్థం చేసుకోగలవు 
అందుకే యేసు ప్రభువుల వారు సహితము ఈ లోకంలో ఆయన శ్రమ పడవలసి వచ్చింది అనేకమైనటువంటి శ్రమలను యేసు ప్రభువుల వారు ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది అపవాది కొన్ని శ్రమలను యేసు ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వచ్చింది ఎందుకు నీ జీవితంలో నీవు పరిశుద్ధంగా బ్రతికి దేవుడు నీకు ఇచ్చేటువంటి రాజ్యాన్ని పొందుకోవాలి నీవు పరిశుద్ధునిగా జీవించకుండానే ఒకవేళ నీవు నాకు సాగిలపడి నమస్కారం చేయగలిగితే ఇదిగో నీ కంటికి కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ రాజ్యములు అన్నింటినీ కూడా నేను నీ వశం చేస్తానన్నాడు బడాట్ ఆయన ఆ శ్రమలో ఆ శోధనలో ఆ రాజ్యములు కాదు తండ్రిచ్చేటువంటి రాజ్యమే నాకు కావాలని ఆ శ్రమలో ముందుకు వెళ్ళాడు ఆయన మానవునిగా సంచరిస్తున్నటువంటి దినాలలో పరిచర్య చేస్తున్నటువంటి దినాలలో అనేక విధములైనటువంటి శ్రమలు యేసు ప్రభువుకి వచ్చాయి ఆయన చేస్తున్నటువంటి బోధ తప్పు బోధని కొంతమంది చెప్పారు ఆయన దయ్యములు పట్టినటువంటి వారని కొంతమంది చెప్పారు ఆయన ఇంట్లో వారు ఆయనకు మతి పోయిందనుకున్నారు ఆయన శిష్యులు ఆయన విడిచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఆ శ్రమలను తట్టుకున్నాడు ఆయన సులువ మరణంలో పొందినటువంటి శ్రమ వర్ణనాతీతం ఆయన మీద ఉమ్మి వేశారు కొట్టారు గుద్దారు అవమానించారు అభాషించారు నిందించారు సులువలో ఆయనకు మేకులను కొట్టారు బట్ ఎట్ ఆయన ఆ శ్రమలను తట్టుకొని దేవుని సమాధానమును ఆయన అలానే కలిగి ఉన్నాడు ఎక్కడా కూడా ఆయన జీవితంలో రాజీపడి దేవుని సమాధానమును ఆయన కోల్పోలేదు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా మనము శ్రమలో వెళ్తున్నప్పుడు దేవుని సమాధానమును కలిగి ఉన్నామా లేదా అన్నటువంటిదే ప్రశ్న కానీ మనము ఈ లోకానుసారంగా గెలిచామా ఓడిపోయామా అన్నటువంటిది ప్రశ్న కాదు ఈ లోకంలో మనల్ని ఏమనుకుంటూ ఉన్నారు అన్నటువంటిది కాదు ప్రశ్న నీ శ్రమలో దేవుని సమాధానమును నీవు కలిగి ఉన్నావా లేదా అందుకోసమనే మనము కూడా శ్రమ పడుతున్నటువంటి వారిని సమాధానపరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలి ఒక విశ్వాసి శ్రమలో ఉన్నాడంటే ఆత్మీయ జీవితంలో ఎన్నో శ్రమలు వస్తాయి గమనించండి అవిశ్వాసి అయినటువంటి భర్త ద్వారా విశ్వాసి అయినటువంటి భార్యకు శ్రమలు రావచ్చు విశ్వాసులైనటువంటి తల్లిదండ్రులకు అవిశ్వాసులైనటువంటి పిల్లల ద్వారా శ్రమలు రావచ్చు విశ్వాసులైనటువంటి పిల్లలకు అవిశ్వాసులైనటువంటి తల్లిదండ్రుల ద్వారా శ్రమలు రావచ్చు ఆర్థికమైన శ్రమలు రావచ్చు ఆరోగ్య సంబంధమైనటువంటి శ్రమలు రావచ్చు నీవు చేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగంలో నీకు శ్రమలు రావచ్చు ఎలాంటి శ్రమలైనా నీవు నీ సహోదరుని సమాధానపరిచేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండాలి సరే నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువుల వారు భయపడుతున్నటువంటి వారిని సమాధానపరిచారు యోహాన్ సువార్త ఇరవై అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వచ్చిన ఆదివారము సాయంకాలమున శిష్యులు యూదులకు భయపడి తాము కూడి ఉన్న ఇంటి తలుపులు మూసుకుని ఉండగా యేసు వచ్చి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని వారితో చెప్పాను ఇక్కడ యేసు ప్రభు శిష్యులు భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఎవరు వీరంటే దాదాపు మూడున్నర సంవత్సరములు యేసు ప్రభుతో కలిసి యేసు ప్రభు యొక్క ఉన్నతమైనటువంటి శక్తిని కనులారా చూచినటువంటి వారు సేనా లాంటి దయ్యములు కూడా యేసు ప్రభు మాటకు లోబడి వెళ్ళిపోయినటువంటి స్థితిని వీరు చూచినటువంటి వారే గాలి సముద్రము ఈయన మాటకు లోబడేటువంటి విషయములను వీరు కనులారా చూచినటువంటి వారే అయితే కూడా వీరి జీవితంలో భయపడేటువంటి ఒక పరిస్థితి వచ్చింది సహజంగా మానవుని యొక్క నైజం ఏమిటంటే భయపడుతున్నటువంటి వ్యక్తిని ఇంకా భయపెట్టేటువంటిది మానవుని యొక్క వ్యక్తిత్వం అందుకే మీరు చిన్న పిల్లలు ఆడుకునేటప్పుడు కూడా చూడండి కరెంటు పోయింది అనుకోండి ఎవరైతే భయపడతారో వారి దగ్గరికి పోయి దయ్యములాగా అరిచి ఇంకా ఎక్కువ భయపెడతారు అయితే దేవునికి స్తోత్రం మన దేవుడు అలాంటి వాడు కాడు హలలుయా 
భయపడుతున్నటువంటి ఆయన శిష్యులను ఆయన తృణీకరించలేదు అయ్యో వీరు మూడున్నర సంవత్సరములు నాతో ఉండి నా శక్తిని నా ప్రభావమును నా బలమును తనులారా చూచి కూడా ఈరోజు భయపడి నాలుగు గోడల మధ్య తలుపు వేసుకొని ఉన్నారని యేసు ప్రభు వారిని తృణీకరించలేదు అయితే కూడా ఆయన వారు భయపడుతూ ఉన్నారని ఆయనే వారి దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు సమాధానము కలుగునుగాక అని చెబుతూ ఉన్నాడు అక్కడ వారు నాలుగు గోడల మధ్య తలుపులు వేసుకొని ఉన్న యేసు ప్రభులు వారు ఆత్మస్వరూపిగా వారి మధ్యలోనికి వచ్చాడు హలలూయ ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఇంకా దేవుని సమాధానమును నా జీవితంలో పొందుకోలేని ఎందుకంటే అంత దూరం నా జీవితం వెళ్ళిపోయింది అంతగా నా ఆత్మీయ జీవితంలో తలుపులు మూసుకొని పోయాయని నీవు నిరాశ చెందుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయినా కావచ్చు మార్గము కనిపించకపోవచ్చు నాలుగు గోడల మధ్యలో నీవు బంధించబడి ఉండినట్లుగా నీ కనిపించవచ్చు ఆయన సర్వశక్తి కలిగినటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయనకు అనేక మార్గాలు ఉన్నాయి ఆయనకు తలుపు తీయబడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఆయనకు గోడ అడ్డు కాదు ఆయన ఆత్మస్వరూపిగా భయపడుతున్నటువంటి ఆయన శిష్యుల మధ్యలోనికి వచ్చి సమాధానపరిచాడు మన జీవితంలో కూడా మనము భయపడుతున్నటువంటి వారిని సమాధానపరచాలి చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం ఒక వ్యక్తికి కౌన్సిలింగ్ కావాలంటే ఒక వ్యక్తికి ధైర్యం కావాలంటే ఒక వ్యక్తిని నేను బలపరచాలంటే ఆ వ్యక్తే నా దగ్గరికి రావాలి అని అనుకుంటాం బట్ అయితే ఇక్కడ ఏసు ప్రభావాలు చేయలే ఆయనే భయపడుతున్నటువంటి ఆయన శిష్యుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు కాబట్టి దేవుని కుమారులముగా మనం ఇలాంటి జీవితాన్ని జీవించగలుగుతూ ఉన్నామా అట్టి జీవితాన్ని కలిగి ఉంటే తప్పితే మనము దేవుని కుమారులమై ఉండలేమని బైబుల్ గ్రంథం చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తూ ఉంది ఐదవదిగా మనం చూసినట్లయితే కలవరపడుతున్నటువంటి వారిని యేసు ప్రభువుల వారు సమాధానపరిచారు లుకా సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో ముప్పై ఆరవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఎనిమిదవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం వారు ఇలాగూ మాట్లాడుచుండగా ఆయన వారి మధ్యను నిలిచి మీకు సమాధానమవునుగాక అని వారితో అనను అయితే వారు దిగులు పడి భయాక్రాంతులై భూతము తమకు కనబడినని తలంచిరి అప్పుడు ఆయన మీరెందుకు కలవరపడుచున్నారు మీ హృదయములలో సందేహములు పుట్టనేలా ముప్పై తొమ్మిదవ వచ్చిన నేనే ఆయనను అనుటకు నా చేతులను నా పాదములను చూడుడి నన్ను పట్టి చూడుడి నా కుండినట్లుగా మీరు చూచుచున్న ఎముకలను మాంసమును భూతమును కుండవని చెప్పి చేతులను పాదములను వారికి చూపాను ఇక్కడ ఇంకా కొంతమంది యేసు ప్రభు శిష్యులు విశ్వాసులు కలవరపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే యేసు ప్రభువులు వారు వారిని కూడా సమాధానపరుస్తూ ఉన్నారు ఎలా సమాధానపరుస్తూ ఉన్నాడంటే వారు యేసు ప్రభు భూతమేమో అని చెప్పి భయపడుతున్నటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంటే ఆయన తన యొక్క శరీరమును చూపించి వారిని సమాధానపరిచాడు ఇక్కడ ఆత్మీయంగా మనం ఈ విషయాన్ని తీసుకున్నట్లయితే యేసునందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి నీ యొక్క జీవితము నీ జీవితం ఇతరులకు సమాధానమును ఇచ్చేదిగా ఉండాలి ఎప్పుడైతే ఆయన శరీరమును వారు ముట్టుకున్నారో చూచారో కనులారా అప్పుడు వారు సమాధానమును పొందుకున్నారు కాబట్టి మన జీవితంలో కూడా కేవలం మాటల ద్వారానే కాదు కలవరపడుతున్నటువంటి విశ్వాసులు ఈ లోకంలో ఎంతోమంది ఉన్నారు అటువంటి వారిని కూడా మనము సమాధానపరిచేటువంటి వారిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఆరవదిగా మనం చూసినట్లయితే వివాదములో ఉన్నటువంటి వారిని యేసు ప్రభువులు వారు సమాధానపరిచారు లూకా సువార్త ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగవ వచ్చిన నుండి ఇరవై ఏడవ వచ్చిన వరకు చదువుకుందాం 
తమలో ఎవడు గొప్పవాడుగా ఎంచబడునో అను వివాదము వారిలో పుట్టగా ఆయన వారితో ఇట్లా నేను అన్యజనులలో రాజులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయుదురు వారి మీద అధికారము చేయువారు ఉపకారులనబడదురు మీరైతే అలాగూ ఉండరాదు మీలో గొప్పవాడు చిన్నవాని వలను అధిపతి పరిచారకుని వలను ఉండవలెను ఇరవై ఏడవ వచ్చిన గొప్పవాడెవడు భోజన పంక్తిని కూర్చుండు వాడా పరిచర్య చేయువాడా పంక్తిని కూర్చుండు వాడే కదా ఆయనను నేను మీ మధ్య పరిచర్య చేయువాని వలె ఉన్నాను ఇక్కడ యేసు ప్రభు శిష్యులలో ఒక వివాదము పుట్టింది పన్నెండు మంది ఉన్నాం అసలు ఎవరు మనలో గొప్పవారు ఎందుకంటే ఇక ఆ రాత్రి గడిచిపోతే యేసు ప్రభులు వారు సులువలో చనిపోయేటువంటి సమయం అది కాబట్టి యేసు ప్రభు తర్వాత అసలు ఈ పన్నెండు మందిలో ఎవరు గొప్పవారు అన్నటువంటి వివాదం వారిలో కలిగితే యేసు ప్రభుల వారు వారిని ఎంత చక్కగా సమాధానపరిచారంటే మరలా వారు నోరు ఎత్తకుండా సమాధానపరిచారు అసలు మీరు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ లోకంలో లాగా గొప్పవాడు పరిచర్య చేయించుకునేటువంటి వ్యక్తిగా ఉండడు ఆత్మీయ జీవితంలో యేసు ప్రభువుని అంగీకరించినటువంటి నీ జీవితంలో నీవు ఎప్పుడు ఒక గొప్ప వ్యక్తివిగా పిలువబడుతావంటే నీవు పరిచర్య చేసేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి అందుకే దాని తరువాత ఆయన శిష్యుల పాదములను సహితము కడిగి గొప్పవాడు ఎవరో తన శిష్యులకు తెలియజేశారు ఇక్కడ కుటుంబాలలో మనం చూసినట్లయితే భార్యాభర్తల మధ్య ఎక్కువగా వివాదాలు వస్తూ ఉంటాయి ఏసునందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి వారే భర్త అంటాడు నీవు నాకు విధేయత చూపడం లేదు కాబట్టి నేను నిన్ను ప్రేమించలేను అంటాడు భార్య అంటుంది నీవు నన్ను ప్రేమించడం లేదు కాబట్టి నేను నీకు విధేయత చూపలేకపోతున్నా నీవు నీ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలను వివాదములను సమాధానపరచడానికి ఎవరో మూడవ వ్యక్తి వచ్చి పరిష్కారం చేయాలని అనుకోవద్దు నీవే నీ భార్య నీతో సమాధాన పడేటట్లు చేయవచ్చు నీవే నీ భర్త నీతో సమాధాన పడేటట్లు చేయొచ్చు దానికి ఫార్ములా ఏంటంటే యేసు ప్రభుల వారు చెప్తున్నారు నీ ఒకవేళ గొప్పవాడివిగా ఉండాలంటే నీవు పరిచర్య చేసేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి ఒకవేళ నీ భార్య నీతో గొడవ పడుతూనే ఉంటే నీ భర్త నీతో అసమాధానంగా ఉంటూనే ఉంటే నీ ప్రేమ వలన నీ పరిచర్య వలన నీవు ఆయన ఆమె నీతో సమాధాన పడేటట్లు చేయాలి హలలూయ ఎందుకంటే మీలో గొప్పవాడు పరిచర్య చేయాలి నీ భర్త కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు నిన్ను ప్రేమించడం లేదు నీకు విధేయత చూపడం లేదు అంటే ఆమె నిన్ను ప్రేమించే వరకు నీ భర్త నీకు విధేయత చూపే వరకు నీవు ఏ స్థితికైనా దిగజారి పరిచర్య చేసేటువంటి వ్యక్తివిగా ఉండాలి హలలూయ అప్పుడు నీవే నీ భర్త నీతో సమాధాన పడేటువంటి అవకాశం ఇస్తావు అది ధన్యకరమైనటువంటి జీవితం అప్పుడు నీవు దేవుని కుమార్తెగా దేవుని కుమారునిగా పిలువబడతావు చివరిగా ఏడవదిగా మనం చూసినట్లయితే లుకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చినలో ఇక్కడ దేవుని వాక్యం తెలియజేస్తోంది అంతకు ముందు హేరోధును పిలాతును ఒకనికొకడు శత్రువులై ఉండి ఆ దినముననని ఒకనికి ఒకడు మిత్రులైరి ఏడవలిగా యేసు ప్రభులు వారు ఎవరిని ఎలా సమాధానపరిచారని మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభులు వారు సిలువ మరణము పొందడానికి ముందుగా ఆయన పిలాతు యొద్దకు తీసుకొని రాబడ్డాడు ఆయన మీద అనేకమైనటువంటి అబద్ధ నేరములు మోపబడుతూ ఉన్నాయి అయితే యేసు ప్రభువుల వారు దేనికి స్పందించడం లేదు పిలాతు నీవు యూదుల రాజు అంటే ఆయన నీవు అన్నట్లే అన్నాడు అయితే అక్కడ పిలాతుకు యేసు ప్రభువులో ఏ దోషము కూడా కనిపించలేదు యేసు ప్రభువుని సిలువ మరణమునకు అప్పగించేటువంటి నేరమును యేసు ప్రభు చేయలేదని పిలాతుకు స్పష్టంగా తెలిసిపోతుంది కాబట్టి ఆయనకి ధైర్యం సరిపోలేదు ఈ యేసును సిలువకు అప్పగించడానికి పిలాతుకు ధైర్యము సరిపోలేదు కాబట్టి 
ఆయన యేసు ప్రభు గలిలయుడు అని తెలుసుకున్నటువంటి తర్వాత గలిలయుడు అయితే హేరోదు రాజు దగ్గరికి పంపిస్తారని హేరోదు రాజు దగ్గరికి పంపించాడు హేరోదు కూడా యేసు ప్రభు మాటలు విన్నటువంటి తర్వాత యేసు ప్రభు తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి తర్వాత యేసు ప్రభుకి సిలువ మరణమును ఇచ్చేదానికి ఆయనకు కూడా ధైర్యం సరిపోలేదు ఎందుకంటే ఆయన మాటలు ఆయన జీవిత విధానం ఆయన జీవిత శైలి అంత ప్రత్యేకంగా ఉంది ఇద్దరికి ధైర్యం సరిపోలేదు కాబట్టి హేరోదు మరలా యేసు ప్రభువుని పిలాతు దగ్గరికి పంపించాడు అందుకే చివరిలో పిలాతుకు ధైర్యము సరిపోక ఆయన ఏం చేశాడంటే నీళ్లు తెమ్మన్నాడు ఈ దోషం నా మీద నా సంతానం మీద ఉండకుండా నా చేతులు కడుక్కుంటున్నానని చెప్పి యేసు ప్రభువుని సులవ మరణానికి అప్పగించాడు అయితే ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటున్నటువంటి ఆత్మీయ పాఠం ఏమిటంటే యేసు ప్రభు యొక్క జీవిత విధానము ద్వారా ఇద్దరు శత్రువులు మిత్రులయ్యారు హలలూయ ఇద్దరి మధ్యలో పచ్చ గడ్డి వేస్తే బగ్గుమని మంట వచ్చేటువంటి పరిస్థితిని యేసు ప్రభు యొక్క జీవిత విధానం ఆయన మాటలు ఆయన నడవడిక వారిని సమాధానపరిచాయి అట్టి జీవితాన్ని ఏసునందు విశ్వాసం వచ్చినటువంటి నీవు నేను కలిగి ఉండాలి ఆయన సమాధానపడమని చెప్పలే ఆయన వారిని సమాధానపరచాలని ప్రయత్నం కూడా చేయలేదు లేకపోతే వారిద్దరూ వారి పంచాయతీని యేసు ప్రభు దగ్గర తీసుకుని వచ్చి నాయన మమ్మను సమాధానపరచమని కూడా చెప్పలేదు బట్ ఎట్ ఆయన జీవిత విధానమును వారు చూచి వారిద్దరూ కూడా శత్రువులైనటువంటి వారు ఆ దినము నుండి మిత్రులైపోయారు అట్టి జీవితం మనకు కావాలి మన జీవితం ఇతరులు క్రీస్తుతో సమాధాన పడేటువంటి జీవితముగా ఉండాలి మన జీవితం విశ్వాసులు వారు వెళుతున్నటువంటి కష్ట పరిస్థితుల్లో కావచ్చు బాధ పరిస్థితుల్లో కావచ్చు భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో కావచ్చు కలవరపడుతున్నటువంటి పరిస్థితులు కావచ్చు అవి ఎలాంటి పరిస్థితులైనా శ్రమలైనా ఇరుకులైనా ఇబ్బందులైనా నిన్ను చూచి వారు సమాధానపరచబడే వారిగా ఉండాలి అట్టి జీవితాన్ని మనము జీవించినట్లయితే మనము ధన్యులము దేవుని కుమారులమై ఉంటాం ప్రభు వాటి కృపణ దయచేయనిగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం పరలోకమదున్న మా తండ్రి మీ పరిశుద్ధమైన నామమును బట్టి మేమును స్థుతిస్తూ ఉన్నాం మీరు సమాధానమునకు అధిపతి అయినప్పటికీ సమాధాన కర్త అయినప్పటికీ ప్రభు ఎల్లప్పుడూ మీరు తండ్రితో సమాధానమును కలిగి మీరు తండ్రి కుమారుడని మీ జీవితంలో మీ జీవిత విధానము ద్వారా రుజువు చేసుకున్నారు మా జీవితాలలో కూడా మేము మీ కుమారులమని ప్రభు ఎలాంటి పరిస్థితుల గుండా వెళ్తూ ఉన్నా మేము మీ సమాధానమును కోల్పోకుండా మీ వాక్య ప్రకారము జీవించి మీ సమాధానమును కలిగి అలాంటి పరిస్థితులలో వెళ్తున్నటువంటి అనేక మందిని సమాధానపరిచేటువంటి కృపణ దయచేయండి మిమ్మను ఎరుగక సమాధానము లేక సతమతమవుతున్నటువంటి ఎంతోమంది లోకంలో ఉన్నారు వారిని మీ దగ్గరికి చేర్చి వారు మీతో సమాధానపరిచే విధముగా మా బ్రతుకులు ఉండటానికి సహాయం చేయండి విశ్వాసులు ప్రభ నా మా జీవిత విధానమును చూచి వారు మీతో సమాధాన పడేటువంటి కృపను కలిగి ఉండే విధముగా జీవించేటువంటి జీవితాన్ని మాకు ఇవ్వండి శత్రువులు సహితము నాయన మిత్రువులుగా మార్చబడేటువంటి అట్టి సమాధానపరిచేటువంటి గొప్ప జీవితమును నేను మేమందరము కలిగి ఉండనట్లు మాందరి పట్ల కృపను విస్తరింపచేయమని యేసు క్రీస్తు నామమున ప్రార్థించుచున్నాను తండ్రి తెలుగు ఆధ్యాత్మిక వర్తమానంల కొరకు ఆత్మీయ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ మరియు పాటల కొరకు డేవిడ్ కర్ణాకర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోనగలరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి
బ్రదర్ జి డేవిడ్ కర్లాకర్ గారు రచించిన పుస్తకములు మూడు వందల అనుదిన ప్రార్థనలు మూడు వందల అనుదిన స్థుతియాగములు బైబిల్ లోని జంతువులు మరియు పక్షులు మరియు పాస్ గాలి గంగరాజు గారు రచించిన పుస్తకములు దేవుని వాక్యం కంఠాపాఠము కంప్యూటర్ చెడు చిత్రముల నుండి విడుదల మరణ భయం నుండి విడుదల ఆత్మహత్యలకు అంతం ఉన్నదా యాభై ఆత్మీయ సందేశములు మరియు ఈ పుస్తకములు ఇంగ్లీష్ భాషలో కూడా లభించిన మా అడ్రస్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ ఈకేఎం పోస్ట్ బాక్స్ నంబర్ థర్టీన్ తిరుపతి ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా అవర్ ఈమెయిల్ డేవిడ్ కర్ణాకర్ మినిస్ట్రీస్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ అవర్ వెబ్సైట్ డబ్ల్యూ 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 డాట్ వండర్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ డాట్ ఓఆర్జీ